前处就是紫松殿，我先和青木去跟父神复命。你们二人先在此休息，若是有什么不便之处，只管同仙侍说。二殿下无需客套，这仙居仙气缭绕，我等哪里会住不惯？走吧，请。来日方长，我追后池的时候也是几经周折。杀亲之仇，长兄之义，我和凤染之间，恐怕更难了。别说我了，从刚才进天宫起，我便瞧你似有忧思，怎么了？我只是担心，此番上天宫，会给后池惹上麻烦。昭儿虽然娇惯了些，但若是父神下了诏令，他也不会纠缠不休的。但愿吧，青木。我想拜托你一件事。何事？此次退婚，毕竟会伤到我三妹。她向来心高气傲的，还请你退婚的时候，多顾及下她的颜面。此事应当，放心吧。好，走吧。没事，走吧。嗯，我知道你心中有芥蒂，景剑也是一片好意。你忘了，他在渊灵沼泽还护过你。我自是感谢他的，可他终究是景阳的弟弟，我还是和他保持一点距离比较好。他好像就是，嗯，应该就是后池上神吧？谁在那儿？鬼鬼祟祟的，还不给我出来！见过后池上神，见过凤染上君，我等乃是天宫仙娥。你们大白天在这儿做什么？回禀凤染上君，我等都是前来瞻仰后池上神的。嗯，我，小殿下贵为上神之尊，岂是六万年鲜少露面的？荒唐！后池上神乃是什么奇珍异兽不成啊？小仙失言，还请上神责罚。你们不必惶恐，你们既是来瞧我的，现在也瞧见了。无事，便散去吧。是。在外头传言，后池上神粗鄙不堪，今日他们也都看到了，也就知道传言并不属实。北海上君和二哥回来了。是，公主殿下。他们定时救回了大哥，我就知道。没有什么事情能够拦得住他。公，公主、啊，支支吾吾的做什么？还有何事？天宫门外的仙将来禀，北海上君是和秦时宫的小上神，还有凤染上君一起回来的。你说什么？他怎么敢？父神已经为我们赐婚，他怎么能堂而皇之的带着那个后池回来？他们现在何处？二殿下带他们去紫松殿休息后，便和青木上君去大殿上面见陛下了。父神，此次能救回景阳，阻止三首火龙进神，你们功不可没。本帝要好好嘉奖于你们。父神，与三首火龙一战，皆靠青木上君力挽狂澜，儿臣。不敢鞠躬。剑儿不必自谦，北海上君，此次有功于三界，本帝今日就将北海封为你的属地，享天宫无限尊荣。天帝，北海上君，你这是？不知天帝可否还记得，青木在离开天宫时，曾向天帝求得一诺？自然记得，怎么，这一个北海还不够吗？青木所求，并非三界疆土。哦，那你要什么？尽管说来。请天帝，解除我和景昭公主的婚约。不可，父神，父神不可。青木，青木，昭。
跪下！夫人，不可！北海上君要解除婚约，这等妖天之行，他竟还不答应，实在是狂妄。青木，你刚才所说，确实是认真的。是。为何？难道本地的女儿还配不上你吗？青木绝无此意。景昭公主身份尊贵，夏君实在不敢轻待。只是，青木早已心有所属，此生非他不娶。若夏君娶了公主，对公主实在是不公平，还请公主谅解。天地美意，青木实不能受。父神，陛下。北海上君，本帝倒是想要知道，这女子到底是谁？你宁愿放弃北海，放弃景昭，也要取之。青木所慕，乃青池宫后池上神。此生非他不娶，望天地成全。果然是他。这青木胆子也太大了，是就这。父神，您不可以答应。女儿若是被退婚，今后。该如何在三界立足？陛下，您的诏令向来下令无改，怎可为了这北海上君随意更改？本帝早已说过，只要青木能带回景阳，本帝便允他一怒，众仙为证。本帝说出来的话，又岂能出尔反尔？陛下，那太苍枪。罢了，青木。本帝今日就收回赐你的婚约，从今以后，你的婚事，夫神，你自己做主。谢天地成全。可是在担心青木啊。天宫一向行事强硬，就算青木计划周全，我也担心会有变故。在青池宫这些年，我早就把你当做自己的亲妹妹。我虽然没有你周全的心思，现如今也帮不上你什么，但是我想告诉你，这天宫不论是刀山火海还是万劫不复，我都会陪在你身边。父神已经取消了青木与景昭的赐婚。从此以后，北海上君的亲事由他自己做主